Բարի երեկոսի ռելի հերոստադի տողներ հայլուր է հիմնական թողարկման բիեթերում է ձեզ պատմելու նոյեմբերի 7-ի կարևորի ու հետաքրքիրի մասին։ Սինվորական բերնատարը վթարի է ենթարգվել պաշտպանության � Շուրջ 400 դատապարտյալ ազատ է արցակվել, համաներումը բացել է նաև Հուսաստանում դատապարտված վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի խծի դրները։ Արաբաբլոյանը վերադարնում է բժշկություն, առողջապահության նախարարի պաշտոն Արտահերտ ընտրություններ արտակարգ մտահոգություններով կաղաքագետները մեն իշխանության վտանգ են զգում։ Հհական ուզում է ոգտվել սխալների համար ապաշխարելու պատվաբեր հնարավորությունից, նախկին իշխոգուսակցությունը � Եվ դոնալ թրամպը հաղթեց ու պարտվեց, միանց հալնահանգներում ավարդված ընտրությունների արդյունքից սպիտակ տանղեկավարը գոհ է։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք կեսորին սյունիքի մարզում չոր զինց առայողի կյանք խլած բերնատարի վթարից վերջին մանրամասներով։ Մահացացների աղարդնուններն են արդեն հայտնի Քսանամյա Հայրապետնայրյան, շկական կենտրոն։ Նախնական տեղակություններով զինց արայողներից մեկը կոտրվածքներ ունի որև է մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր չէ։ Բերլինի դատարան նարքելել է շպիգել պարբերականին ու հանրային հերուստարադիո ընկերության անհիմը պնդումներ տարածել Հայաստանի դեսպան աշոտ Սմբատյանի հասցեին։ Եթե արքել կխաղթվի յուրականչուր դեպքի համար դատարանը անդամներին կարծել են, կասկացել են, որ գերմանյայում Հայաստանի դեսպան աշոտ Սմբատյանը կապ ունի նրանց հետ։ Մեր երկրի արգործ նախարարությունը կապի մեջ է գերմանական պատկան մարմինների հետ մամուլում հայտնված ա� Համաներման պազատ է արցակվեր Հուսաստանում 5 տարի առաջ 18 մարդու մահվան պատճար դարձած ավտովթարի համար դատապարտված Հրաչյա Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ Հարությունյանը Հուսաստանում 6 տարի 9 ամիս ժամ կետով Երեկ հարյուր իննսուն մեկ դատապարտյալ այդ թվում տասներեք ոտարերկրացի համաներմամբ ազատվել է։ Ոստիկանության անձնագրայի և վիզաների վարջության պետը կոչ է անում համաներմամբ ազատ արցակված մեր կաղաքացիներին � 500 հազար դրամ գրավի դիմած ազատ է արձակվել ռուս զինց առայողի կնոչը բրնաբարելու փորձի մեջ կասկացվող գյումրեցի 28 համյա երի տասարդը։ Առավոտ է երնին այս մազին հայտնել է պաստաբան էդ գարդումայսյան� բրնաբարել նրան։ Ասնեք ներ կաղաքական որակարքին առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար արսնեն թորոսյանը արտահերտ ընտրություններին կլինի կաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծուցակում։ � 
Եթանասուն մեկ տարեկան Արաբաբլոյանը կաղաքականությունից վերադարնում է բժշկություն, բայց պնդում է հանրապետականը պետք է մասնակցի ընտրություններին, երիտասարդների ժամանակն է։ Դուք մեշեցիք վիգեն Սարկսյան, հիմա ես ուրեմ մանում, մեկ ինչ թերություն ենք տեսնում այդ անձի կողմից, մեկ տեսնում ենք, որ այդ մարդը դրական կերպար ունի, կրթված, բանի մած։ թե ինչպիսին կլինի ընդիմադիր հանրապետականը բավլոյան ընդրություններից հետո կասի։ Դրանից հետո կվորոշվի, ով կլինի իշխանություն, ով կլինի ընդիմություն։ Ստեսին ձեզ։ Կաղաքացիական պայմանագրին շատ ձայներ բերելու համար առողջապավության նախարի պաշտոնակատարը ռետինգային ով կարաճադրվի։ Ինչ է արել պաշտոնավարման 6 համսոմ, որ իրեն ընտրեն։ Շրջադարցային չի եղել, բայց այական պոպոխություներ եղել են, որոնք որ շահորնակական է լինելու։ Թորոսյան ուզում է գործադիրում մնալ, բայց դա կվորոշվի ընտրություներից հետո։ Մասիվի հիվանդանոցի նախկին խեկավար Հորդարան այսօր նաև մարզերից է են եկեր, խոսելու բյուջե 2019-ի մասին, բայց լրագրողներին ավելի շատ նախ ընդրական թեմաներն էին հետաքրքրում։ Առատի մարս պետ գարիք Սարկսյանը այսպես ասած հանրապետականաց հողնում են, լգում են այդ կուսակցությունը, բոլորն էլ մեր բնակիշներն են, բոլորն էլ մեր հայ մարդիկ են։ Պատգամավոր Միրան Հակոպյանը լարված է համար ու միրավիճակը եկեղեցու և կատողի կոսի շուրջ։ Առաջարկում Միրան Հակոպյանը հիշեցնում է անգամ խողորդային կարքերի ժամանակ կատողիկոսին ուղեկցող մեկենայ է ինտալիս, իսկ հիմա նրա վրա հարցակվում են։ Առաջարկում է նաև արգել էր եկեղեցու տարածքում հանրահավակների և ծույց Կաղաքական հեղափոխությունը չբերես տնտեսական հեղափոխության ոչ մի ռեվորմ, վեց ամսում ասում է բհկը թեքնածու վարու ժամբաբաջանյանը։ Իսկ հանրապետություն կուսակցությունը որոշել է խորորդարանական արտահերտ ընտրությանը դաշինքով մասնակցել։ Այդ հնարավորությունը չեն բացարում նաև ազատդեմոկրատներ ու այլ ընտրանք կուսակցությունները։ Հանաբար դու սահամանադրությունից ընդհարապես տեղեկացված չեք, երևի տեղեկացված չեք, կարթացած չեք, եթե սահամանադրության պասված է։ Եվ այսպես մոտ տասերոպ է, հանրապետությունը այլ ընտրանքնու ազատ Հնարավորություն չունենք ժողովոր, դու ես չունենք, ունենք, չէ մասում ես հնարավորություն չունա, ես ասում է պետք է երնել իրականությունի, այդ է երնել իրականությունի, որ ես Եդգար առակելյանը այնքան էլ համոզված չէ, որ ավական ունտրությունների սևն ու սպիտակը խորդարանականում նորաձև չեն լինի։ Համոզված եմ, որ ծավոք սրտի գաղափարական կամ ծրագրային պայքար չի լինելու առաջիկա � որով ետեր ինքը պաստացի շանս չտվեց մարդկանց պատրաստ բեկնոնդրություններին։ Բհեկեի թեքնացու վարուժան բաբաջենյանին ձերնտու է ռետինգային ընտրակարգը, տավուշում իրեն արդեն գիտեն։ Ես նոր երիտասար � աչ կապոցու պայմաններում ռետինգային այն բարյերն է, որը որ մի կիշ կոտրելու է, թա կուրոր են ընտրության գնալու մարմաջը։ Կաղաքական հեղափոխությունը այդպես էլ չդարցավ տնտեսական, իր խնդիրը դա է լինելու մարդկանց դեմքին ժպիտ է հայտնվել, այդ ժպիտը մի որ սարելու է, երբ որ երեխայի հացի փողի խնդրի առաջ կանի։ Եդ մեր բոլորիշ ճանքը պտիլնիք կաղաքական հեղափողթյունը տեղափոխել տնտեսական հեղափողթյան 
որև է տնտեսական ռեֆորմ չի եղել։ Այ ամեն ինչը գծել որ քաղաքական իշխանությունը դրամբողջության մեջ չի, այդ է նույն կնոպ կասեղմող խորհրդանը ձեր ամեն բերածը կնոպ կա սեղմում, ինչ էր, ինչ էր արել ձեզ։ Բաբաջանանը կարծում է Փաշինյանը մեն իշխանության գնալով հետո պատասխանատվությունը մենակ է կրելու։ Այդ հակադիր կարծիք ունեցող մարդիկ հիմա իրեն ավելի շատ են օգնում վարչապետին։ Կան այդ մանկական այդ տարիքից բարձր պաշտոնները զբաղեցած ձեզ լուրջ դեմքով ֆորֆորացող տղերկը։ Իսկ բոլոր ձերբակալությունների տակ քաղաքական կոնտեքստ է տեսնում։ Հիշեցնում է Բժիշ Կարամինասյանի դեպքը, ասում է, ցանկացածի ստունել, որ մտնեն ձերբակալելու առիթ կլինի։ Հայկնավասարդյան Լիլիտ Մուրադյան Արման Թովմասյան Հայլուր Սասնա ծրերը չեն լինի նոր խորհրդարանում կարծում է ել խմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հրաչա Հակոբյանը։ Նա նաև հավանական է համարում, որ այս ընտրությունների քարոզարշավը եւս կանցնի Սևերի ու Սպիտակների բաժանմամբ։ Մենք էլի ծրագրերի քննարկում ծրագրերի քննարկում կունենանք բնականաբար։ Բա ո՞նց է տեղավորվում դա Սևերի ու Սպիտակների մեջ է դեպքում։ Չէ, եկեք չտարանջատենք, հա, զուգահեռներ կարող են լինել։ Կարող է, կարող է մի 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 ճանապարով գնա ծրագրերի քննարկում եւ այդ թվում նաեւ զուգահեռ մարդկանց կարիք լինի բացատրել, որ ի դեպ Այսինչ ռեյտինգ այն թեկնածուն սև է ենթադրենք եւ դա ազնի մոտեցում են տրողի նկատման Պան Հակոբյան չէ որ ինքը ուզում է լսել ծրագիր թե դու ծրագիրը լսելու թե դու ինչպես է ինչ կյանքը դարձնելու ծրագիրը լսելու մենք կասենք ձեր մոտի սև թեկնածուն ձեր մոտի սև թեկնածուն ինչպես է լսնելու ձեր սառնարանը եւ հարցելու է թե դու ինչպես է լսնելու իր սառնարանը այո իհարկե այո Հաղաքակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակակ
Los Angeles-ի քաղաքային խորհուրդը կոչ է անում միջազգային հանդրության լիարժեք ճանաչել Արցախի հանրապետությունը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնի շխամպետություն։ Արցախի արգոսանխարությունից հայտնում են, որ բանաձևի ընդունմամբ Los Angeles-ը շնորհավորում է Արցախի հանրապետությանը եւ նրա քաղաքացիներին ազատագրական շարժման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ բարձր գնահատում զոհողությունները, վճռականությունը եւ տոկունությունը։ Nikol Pashinyan նոեմբերի 8-ից 9-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նիստին։ Այդ ընթացքում Վարչապետի պաշտոնակատարը կհանդիպի տեղի հայ համայնքի հետ, ինչպես հիշում եք հապ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանը հետ է կանչել։ Նրան մեղադրում են 2008 թվականի մարտի 1-ին երկրում սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Աստանայում հապ կանթամ երկրների ղեկավարը ղեկավարները քննարկելու են նաև կառույցի նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի նախագահի օկնականը Յուրի Ուշակովի խոսքով նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը սկայական հարցը եւ քննարկվելու է փակ ռեժիմով։ Երեք հնարավոր տարբերակ է քննարկվում։ Մինչև 2020 թվականի մայիսը գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր պարտականությունները կարող է կատարել Ռուսաստանի ներկայացուցիչ է, որը կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալն է։ Երկրորդ տարբերակը պաշտոնում Բելառուսի ներկայացուցիչի ընտրությունն է, քանի որ այբենական կարգով Հայաստանից հետո հաջորդն է։ Եվ երրորդ տարբերակը, որը Հայաստանն է ցանկանում, մինչև 2020 թվականը նորից Հայաստանի թեկնածուի ընտրությունն է։ 2019-ին պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների բուժաշխատողների աշխատավարձը կբարձրանա այս մասին խորհրդարանում ասել է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը նշել որ դա արվելու է ոչ թե խնայողությունների այլ հաջորդ տարվա առողջապահությանը տրամադրվող գումարների հաշվին նա անդրադարձել է նաեւ այսօր առողջապահության նախարարության դիմաց մի խումբ ատամնաբույժների բողոքի ակցիային որոնք պահանջում են 50 տոկոսով նվազեցնել արտոնագրային 80 հազար վճարը։ Տորոսյանը նկատել է, որ սխալ վայրում են բողոքում ատամնաբույժները, քանի որ հարցը վերաբերում է հարկային մարմիններին։ Պետությունը շատ առանձնահատուկ ուշադրությամբ պետք է, առանձնահատուկ ճշգրտությամբ պետք է սահմանի օրենքները, հարկերը բժշկության ոլորտին, որովհետև նորից եմ ասում, ուղված է ժողովրդի առողջությանը։ Բարորդները կզրկվեն մեքենա վարելու իրավունքից, եթե երկու անգամ 9 բալանի խախտումներ անեն։ Կառավարությունում ճանապարային ոստիկանության ներկայացուցիչը բացատրել է, որ բալային համակարգը գործելու է հետևյալ կերպ։ Յուրաքանչյուր վարորդ տարեկան ունենալու է 9 բալ։ Խախտումները գնահատվելու են 0 կես 1 2 3 4 բալերով։ Բալերը զրոյացնելու դեպքում քաղաքացու վարորդական իրավունքը կասեցվելու է եւ 6 ամիս ժամ կետով, սակայն 3 ամիս անց նա իրավունք է ունենալու ու տեսական քննություններ հանձնել եւ վերականգնել վարորդական իրավունքը եթե երկրորդ տարում եւս վարորդը զրոյացնի 9 բալը ապանա 1 տարով կզրկվի վարորդական իրավունքից եւ այն վերականգնելու համար կհանձնի ոչ միայն տեսական այլև գործնական քննություններ ի դեպ նորություն կա նաեւ ճանապարհային ոստիկանության վերաբերյալ այն դառնալու է բարեկային ծառայություն որը կզբաղվի նաեւ պատահարների արագարձագանքմամբ համակարգը գործելու է օպերատիվ կառավարման կենտրոնի միջոցով այն ստեղծվելու է համաշխարային բանկի աջակցությամբ Հայաստանում շահագործվող 184 փոքր հեկերից 143-ում չեն եղել ջրաչափեր։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել, նախակնությունը հանձնարարվել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի։ Դատախազությունից հայտնում են նաև, որ ջրօգտագործման թույլ տվության պահանջները չկատարելու համար նախատեսված է 29 միլիոն դրամ տուգանք, բայց պատկան մարմինները քայլեր չեն արել տուգանք նշանակելու եւ գանձելու ուղղությամբ։ Վիոլա ջուրը գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար հերթական տուգանքը կվճարի, այս անգամ 20 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը երեք անգամ ավելի թանկ ջրաչափեր է ներմուծել այն դեպքում, երբ կարող էր տեղական արտադրողից է ժանը գնել։ Չարաշահումը բացահայտել է հակամենաշնորային մարմինը։ 
Մեոլյան յուրը կտուգա մի 20 միլիոն դրամ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հազնաժողամի որոշումն է։ Չրաչապերի արտադրության զբաղվող առազեն ընկերությունը հակամենաշնորային մարմնին Այստանի հունիսին է դիմել։ Աստ բողոքի Մեոլյայի անօրինական գործողությունները ինենց մրցակցությունից դուրս են թողել։ Մեոլյա ջուր ընկերությունը նախնդրել է մինչև 20% ավելի բաց ընկերներով ջրաչապեր ձեր բերել եւ առազեն ընկերությունից հրաժարվելով առազեն ընկերության ջրաչապերի ձեր բերումից։ Մինչև հակամենաշնորային մարմնին հասնել է գործ ընկերոջնել են դիմել։ Մեոլյա ջուրից ասել են խնդրի լուծումը փարիզում է։ Ֆրանսիայի ցել մեղքը տեղական մարմնի վրա են գցել ընկերության սեփականատարը վստահ է խնդիրը որ իրենք մեոլյայի հայտարարած մրցույթում չեն աղտել մորակի հետ կապ չունի ոչ մի ջրում ես կազմակերպությունը չի ստացել ոչ մի անգամ բողոք ոչ մի ռեկլամացիա ոչ մի խնդիր չի առաջացել մեր արտադրված ջրաչափերի Միոլյան ջուրը առաջիկա 15 տարում 37 ամբողջ 5 միլիարդ դրամի ներդրում պետք է անի Հայաստանում։ Ջրաչափեր գնի, ջրը կծեր կառուցի։ Եվ եթե ընկերությունը էժան գներով է ձեռքերում ապրանքը, ներդրում է իմ պարտավորությունները երկրի արշավ նվազում են։ Ջրաչափերի ձեռքերման գործընթացի ժամանակ պետք է հավասար հնարավորություն դա բոլոր տնտեսվարողներին այդ ուղում Հայաստանյան արտադրող ընկերությունների։ Սա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի առաջարկ նկարավարությանը ուզում են Վիոլյա ջուր ընկերությունը նույնպես ենթարկվի մրցակցային պայմաններին։ Անահիթ Հովանեսյան, Հրանդ Բադունց, Հայլուր։ Ի դեպ մամուլում նոր տեղեկություններ են հայտնվել Վիոլյա ջուր ընկերության կողմից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 7 պաշտոնյաներին կաշառելու գործով։ Փաստերի Ստուգման Հարթակի հարցմանի պատասխան հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնել են, որ 7 հոգուց մեկը էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանն է։ Նա անցած տարի եղել է հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ հիշեցնեն, որ ոստիկանությունը բացահայտել էր, որ 2018 7-ի օգոստոսին Վիոլյա ջուրը հանձնաժողովի 7 պատգամ պաշտոնյաների համար գնել էր Երևան, Փարիզ, Երևան ավիատոմսեր եւ հոգածել Փարիզում բնակվելու ծախսերը։ Այդ նպատակով ընկերությունը ծախսել է ավելի քան 12.5 կես միլիոն դրամ, ինչից հետո հանձնաժողովի որոշմամբ խմելու ջրի սակագինը բարձրացել է 11 դրամ 40 լումայով, 180 դրամից դառնալով 191 դրամ 40 լումա։ Շարունակենք Հայաստանի փոքրիկ երկիչների ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը դժգոհում է թե Արամի 23-ի հուշարձան կառույցի ճակատագրի մասին գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեշչյանը ոչ մի հստակ բան չի ասել։ Հեքեքյանն ասում է շենք նանմխի թար վիճակում է ցանկացած պահի, կարող է փլուզվել։ Կառուցապատողը լուծում չի առաջարկում, իրենց նախագիծն էլ չեն ընդունում։ Արամի 23-ը ամեն պահի կարող է փլուզվել, եթե հողի ամրացման շուրջ որոշում չկայացվի։ Այդ դեպքում մեղավորներ փնտրել նանոքուտ կլինի։ Մենք այս պահին ուղակի Արամի 23-ը հետ կապված ճունենք ժամանակ 3-4-8-երորդ նախագծեր քննարկելու։ Վթարային վիճակում։ Այո, դա գտում է ծայրահեղ վթարային վիճակում եւ հիմա տեսնում եք արդեն սկսվել են անձրևների շրջանը, որովհետեւ անկով կարող է ամեն պահ, նույնիսկ մենք հիմա հարցազրույց ենք տալիս, կարող է շենքը միանգամից քանդվել։ Տիգրան Հեքիկյանին էլ չի բավարարել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեշչյանի հայտարարությունը Երևանի շինությունները չքանդելու մասին։ Ոչ թե օրեր, այլ ժամերի ընթացքում քննարկեն, վճիռ կասնեն, որ սկսում են կամրակայել, ես կհասկանամ, որ դա փոհրոտախոսություն չէ եւ դատարկ խոսքեր չեն։ Մեշչյանի հայտարարությունից հետո աշխատանքները չեն դադարեցվել։ Կառուցապատողներն էլ չեն պատրաստում հրաժարվել իրենց ծրագրից։ Հայտարարությունից հետո Արամի 23 են գնացել մարտիկ, որոնք հասել են, որոշել են հարակից տարածությունը քանդել, վաճառել։ Սրա արդյունքում կքանդվի նաև փոքրիկ երկիչների շենքը։ Հեքիկյանի Կարծիքով վերակառուցող կողմի ներկայացուցիչները ելնելով իրենց շահից ճանապարհ են գտել դեպի ներկայիշխանությունները եւ փորձել են ցյուր տեղեկությունը որպես իրողություն ներկայացնել։ Մայեստրոյի Կարծիքով իր ասածի վկայությունը Նիկոլ Փաշինյանի նոեմբերի 1-ին ազգային ժողովում առաց հայտարարությունն է, որ Արամի 23 հասցիոմ գտնվող շենքը պետք է 2 մետր տեղափոխել։ Թվում է թե մեկը Ղարաբաղյան հարցել է այդ 2 մետր տեղափոխվելով կլուզի։ Օրենքով սահմանվում է որ պատմական նշանակության հուշարձանների տարածքում շինարարություն կարող են սկսել միայն մշակույթի նախարարության թույլ տվությամբ։ Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, այդպիսի թույլ տվություն չկա։ Մինչ օրս ոչ քաղաքաշինության նախարարության կողմից այս այժմ կոմիտեի քաղաքաշինության ոչ քաղաքապետարանի կողմից մշակույթի նախարարությանը որևէ անգամ պատշաճ նախագից չի ներկայացվում 
տարածքում հին երևանի տարածքում բոլոր աշխատանքները կատարվում են անօրինաբար։ Քրիական գործը հարուցված է, բանախոսներն էլ վստահ են, որ հին երևան ծրագիրը հնարավոր է առանց շենքը քանդելու կամ էլ մի քանի մետր հետ հրելու։ Ակսանա Հայրապետյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Անսնակ միջազգային լուրարին մեզ բրիտանյայում ձերպակալել են ադրբեջանի միջազգային բանքին նախին նախագահի կնոչը։ Սամերագաջևային մեղադրում են անորինական ճանապարով ձերկ բերված սև փողեր լվանալու համար։ Նա լոնդոնի ամենահայտն անքով։ Կամերունում արևանգված 79-ը երեխաները և նրանց վարորդը ազատվել են գերությունից պատանդարուների հետ բանակսություններ վարող հոգևորական հայտնելը, որ զինյալները դեր գերության մեջ են պահում դպրոցի ու դպրոցի երկու աշխատողի տարել անհայտ ուղությամբ։ Ամերիկան ընտրեց կոնգրես ու սենատի մեկ երորդին ներկացուցիչների պալատը կվերահսկեն դեմոկրատները, իսկ սենատում իշխող կլինեն թրամբ հիկուսակից հանրապետականները Հրամպի թվիտն այս գիշեր թե եվ կարջ էր, բայս չապազանց սպասված, սպասված նաև իր համար։ Հոշոր հաջողություն, այսպես միայցյալ նահանգների նախագահը բնորոշեց, միայցյալ նահանգներում միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները, վերշնական թվերը դեր հայտնի չեն, սակայն նախնական հաշվարքներով ամնը սենատում մեծ և նույնպես կվյարկության իրավունք ունի։ Հակարակ Սենատի դեմոգրատները նախտական հաշվարկներով վերսնում են ներկայացուցիշների պալատը։ Այստեղ 435 անդամներից կեսից ավելին կլինեն նախագա թրամպի հակարակորդ կուսակցության դեմոգրատն և այլ որենքներ ընդունել առանց սենատի հանրապետական մեծամասնության աջակցության, այնպես որ կուսակցությունները պետք է համաձայնության գան։ Արտակին կաղաքականության վրա եվս դեմոգրատները չեն կարող Կոնգրեսում նաև չորս հայ կլինի, ամնը հայ դատի գրասենյակը հայտնում է, որ ներկայացուցիշների պալատ են անցել աննա աստված ատուրյանը, ենթոնի բրենդիզին, աննա էշուն և ջեքի սպիրը։ Ներկայացուցիշների պալատու� այն ընտրություններին 230-ին թեքնածու կար, որը երկու անգամ ավելի է 2016-ի միջանկյալ ընտրություններից։ Կանանց իր ակտիվությամբ չի զիչել նաև լգբտը համայնքը։ Նրանք իշխանության տարբեր պաշտոնների Ինդոնեզյայում թրիչքների հետաձգման պատճար է դարձել ամենահամեղ մրքերից մեկը։ Թայլանդում մրքերի արկա անունը ստացած դուրյանը ունի սարսապելի հոտ։ Ինչի պատճարով տարածաշրջանի մի քանի երկրդներում արկել ված � պատեթավորված չի եղել։ Անուշահան բայց վատ հոտով միրկը ոթանավից դուրս բերելուց մեկ ժամ անց ոթանավակայանը շարունակել է աշխատանքը։ Եվ վերջում մեկ լուր ընթերց եմ որվա ողպերգական պատահարի մասին, որը գրել է արդրուն Հովանիսյանը իր վեզ� 
Նա անշում է, որ Սյունիքում բերնատարի վթարիստ ուժած բոլոր զինց առայողները տեղափոխվել են Սիսյանի հոսպիտալ, նրանց կյանքին վտանք չի սպարնում։ Դեպքի որև է հիմնական պաճար դեր հայտնի չէ, մարդկային գործոն է եղել թե ոչ կպարզի կննությունը։ Հովանիսյանի խոսքով, եթե կան մեղավորներ, ապա անպայման խստորեն կպատժվեն զինված ուժերը, ինտենսիվ մարդական պատրաստություն և զորավարժություններ � Մահացել է 20 տարեկան 4 զինց առայող և կան վիրավորներ։ Դուք դիտում էի կայլուրը, Վարկյաններ անց լույսի տակ կլինի Հովի կավյանը, իսկ երձ ձեզ հրաժեշտ ընտալիս ծտացություն։